வெல்கம் டு அவர் சேனல் இன்னைக்கு நம்ம நைன்த்து ஸ்டாண்டர்ட் புக்கில் வேர்ல்ட் ஆஃப் மைக்ரோப்ஸ் யூனிட் டுவெண்ட்டி டூ லெசனோட புக் பேக் ஆன்சரில் ஆன்சர் ப்ரீஃப்லி அந்த கொஷின் அண்ட் ஆன்சர்ஸ் பார்க்கலாம் நம்ம வாங்க இப்போ ஃபஸ்ட் கொஷின் கிவன் அக்கௌண்ட் ஆஃப் கிளாஸிஃபிகேஷன் ஆஃப் பேக்டீரியா ஷேப்ட் ஆன் பேஸ்ட் ஆன் தேர் ஷேப் அது ஷேப்பை வச்சு அந்த பேக்டீரியாவோட கிளாஸிஃபிகேஷன் கேட்குறாங்க மூணு வகையான ஷேப்ஸ் இருக்குது ஸ்பெரிக்கல் ஷேப்ஸ் இருக்குது ராடு ஷேப்டு இருக்குது ஸ்பைரல் ஷேப்டு இருக்குது ஸ்பெரிக்கல் ஷேப்டு பேக்டீரியாவை காக்கைனும் ராடு ஷேப்டு பேக்டீரியாவை பேசிலைனும் ஸ்பைரல் ஷேப்டு பேக்டீரியாவை ஸ்பைரலானும் சொல்கிறாங்க நம்பர் டூ செகண்ட் கொஸ்டின் டிஸ்கிரைப் த ரோல் ஆஃப் மைக்ரோப்ஸ் இன் அக்ரிகல்ச்சர் அண்ட் இண்டஸ்ட்ரீஸ் மைக்ரோப்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இந்த நுண்ணுயிரிகள் இந்த பேக்டீரியா ஃபங்கை இதெல்லாம் எப்படி அக்ரிகல்ச்சர்லேயும் இண்டஸ்ட்ரிலேயும் ரொம்ப முக்கியமான பங்கு வைக்குது அப்படின்றத இந்த கொஸ்டின் மைக்ரோப்ஸ் வந்து எப்படி அக்ரிகல்ச்சரில் ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குதுன்னு ஃபஸ்ட்டு பார்க்கலாம் பயோ கண்ட்ரோல் ஏஜெண்ட்டாகவும் பயோ ஃபர்டிலைசர்ஸாகவும் இருக்குது ஃபஸ்ட்டு பார்த்தோம்னா பயோ ஃபர்டிலைசர்ஸ் அப்படின்னு என்ன பார்த்தோம்னா ஃபர்டிலைசர்ஸ் தெரியும் உங்களுக்கு உரம் அது வந்து கெமிக்கல்லேருந்து தயாரிக்கிறது ஆனால் இந்த நுண்ணுயிரிகள் எப்படி இந்த மண்ணை வந்து வளப்படுத்துது அப்படின்றத பார்க்கலாம் இந்த பயோ ஃபர்டிலைசர்ஸாக இருக்கிறது என்னென்னு பார்த்தோம்னா சில பேக்டீரியா சைனோ பேக்டீரியா அண்ட் ஃபங்கையிலாம் தான் பயோ ஃபர்டிலைசராக இருக்குது மொதல் வந்து செடிக்கு என்ன மெயின் சோர்ஸ் தேவைன்னா நைட்ரஜன் தேவை அந்த நைட்ரஜன் அட்மாஸ்ஃபியரில் இருந்தாலும் அது வந்து செடிக்கு இந்த பேக்டீரியா மூலியமாக தான் டேரெக்டாக போய் சேரும் அது ரெண்டு வகையான பேக்டீரியா இருக்குது ஒன்று ஃப்ரீ லிவிங் பேக்டீரியாவும் ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது சிம்பயாட்டிக் பேக்டீரியாவும் ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது சிம்பயாட்டிக் பேக்டீரியான்றது என்னன்னு பார்த்தோம்னா அந்த வேரோட நாடியூல்ஸ் ரூட் நாடியூல்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க அந்த முடிச்சில் போய் இந்த பேக்டீரியா சோக்காந்துக்கும் அது என்ன பண்ணும் அட்மாஸ்ஃபியரில் இருக்க நைட்ரஜனை அமோனியாவை கன்வெர்ட் பண்ணி செடிக்கு கொடுக்கும் அதுக்கு பதிலாக செடி இந்த பேக்டீரியாவுக்கு என்ன கொடுக்கும்னா ஃபோட்டோசிந்தசிஸில் கிடைக்கிற சுகர் என் ப்ராடக்டான ஃபுட்டை வந்து இந்த பேக்டீரியாவுக்கு கொடுக்கும் இப்படி சிம்பயாட்டிக் ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் நடக்கும் அந்த செடிக்கும் இந்த வேரில் இருக்கிற இந்த பேக்டீரியாவுக்கும் இந்த பேக்டீரியா வந்து நைட்ரஜனை வந்து செடிக்கு ஃபிக்ஸ் பண்ணும் செடி நல்லா வளரும் அஸ்டோபேக்டர் நைட்ரோசோமனோஸ் நாஸ்டிக் இதெல்லாம் ஃப்ரீ லிவிங் பேக்டீரியா அதே மாதிரி சிம்பயாட்டிக் பேக்டீரியாஸ் பார்த்தோம்னா ரைசோபியம் ஃப்ராங்கியா இதெல்லாமே சிம்பயாட்டிக் பேக்டீரியா அப்புறம் பார்த்தோம்னா பயோ கண்ட்ரோல் ஏஜென்ட்ஸாக இருக்குது மைக்ரோப்ஸ்ன்னு பார்த்தோம்ல பயோ கண்ட்ரோல் ஏஜென்ட்ஸ்னால் இந்த பூச்சிக்கொல்லி மருந்தெல்லாம் அடிக்கும்போது அது எவ்வளோ ஸ்பாயில் ஆகுது செடி அதே வந்து இந்த இது வந்து பூச்சிக்கொல்லியாக இருக்குது எப்படின்னு பார்த்தோம்னா பேசிலஸ் துரிஞ்சினெஸ்ஸஸ் அப்படின்ற பேக்டீரியாவில் புரோட்டீன் வந்து கிரை புரோட்டீன் அப்படின்றது இருக்குது இது ஒரு டாக்ஸிக்கான சப்ஜெக்ட் சப்ஸ்டன்ஸ் இது என்ன பண்ணோம் இன்செக்டோட லார்வா அதோட முட்டைகள் அப்புறம் அந்த இன்செக்ட்ஸ் எல்லாம் கொள்றதுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது பயோ கண்ட்ரோல் ஏஜென்ட்னால் இந்த பூச்சிக்கொல்லிகளாகவும் இந்த மைக்ரோப்ஸ் எப்படி ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தோம் அடுத்து பார்த்தோம்னா மைக்ரோப்ஸ் இன் இண்டஸ்ட்ரீஸ் இண்டஸ்ட்ரீஸை பொறுத்த வரைக்கும் தொழில் நிறுவனங்களில் எப்படி ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குன்னு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு வந்து ஃபர்மன்டேஷன் ஒயின் தயாரிக்கிறதுக்கு இந்த கிரேப் ஃப்ரூட்டில் சாக்கோர் மைசஸ் செரிவிசே அப்படின்றத ஆட் பண்ணுறாங்க இந்த மைக்ரோப் ஆட் பண்ணும்போது அந்த நொதித்தல் ஏற்பட்டு ஒயின் நமக்கு கிடைக்கிது கிரேப்லேருந்து அதே மாதிரி காஃபி பீனு டீ லீவ்ஸு டொபாக்கா லீவ்ஸு இதெல்லாம் கரிங் பண்ணுறதுக்கும் நமக்கு பேசிலஸ் பேக்டீரியா பேசிலஸ் மெகாடெரியம் அப்படின்றத யூஸ் பண்ணுறாங்க ஃபர்மன்டேஷனுக்கு அப்படி யூஸ் பண்ணும்போது அந்த காஃபியில் ஒரு ஸ்பெஷல் அரோமா டேஸ்ட் ஸ்மெல் நமக்கு கிடைக்கிது நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தோம்னா தயிர் தயாரிக்கிறதுக்கு லேக்டோபேசிலஸ் அப்படின்ற பேக்டீரியா தான் பாலை வந்து தயிராக கன்வெர்ட் பண்ணுது அதே மாதிரி ஆர்கானிக் ஆசிட்ஸ் என்சைம்ஸ் அண்ட் விட்டமின்ஸ் தயாரிக்கிறதுலையும் மைக்ரோப்ஸோட பங்கு பெருசாகவே இருக்குது ஆக்சாலிக் ஆசிட் அசிட்டிக் ஆசிட் சிட்ரிக் ஆசிட்லாம் தயாரிக்கிறதுக்கு ஃபங்கஸ் ஆஸ்பர்கெல்லஸ் நைகரும் அதே மாதிரி நிறைய மைக்ரோப்ஸ் வந்து லிப்பேஸ் இன்வெர்டேஸ் ப்ரோட்டியேசஸ் அண்டு குளுக்கோஸ் ஆக்சிடேஸ் போன்ற என்சைம்ஸ் தயாரிக்கிறதுக்கும் மைக்ரோப்ஸ் தேவைப்படுது ஈஸ்ட்டு வந்து விட்டமின் பி காம்ப்ளெக்ஸ் அதிகமாக இருக்கிற ஒரு நுண்ணுயிரி இதுதான் வந்து இந்த கொஸ்டின் இண்டஸ்ட்ரியிலையும் அக்ரிகல்ச்சர்லேயும் மைக்ரோப்ஸோட ஹெல்ப் எப்படி இருக்குது அப்படின்றத பார்த்தோம் ரோல் எப்படி இருக்குன்றத நம்பர் த்ரீ வேரியஸ் டைப்ஸ் ஆஃப் வைரஸஸ் என்னென்னு கேட்குறாங்க மொத்தம் மூணு டைப் ஆஃப் வைரஸஸ் இருக்குது பிளான்ட்டை பாதிக்கிறது பிளான்ட் வைரஸ்னும் அனிமல்ஸை பாதிக்கிறது அனிமல் வைரஸ்னும் பேக்டீரியாவ
பார்த்துக்கோங்க நெக்ஸ்ட் வந்து நம்பர் ஃபோர் கொஷின் நம்பர் ஃபோர் சஜஸ்ட் த இம்யூனைசேஷன் ஷெடியூல் ஃபார் அ நியூ பார்ன் பேபி டில் டுவெல் மந்த்ஸ் ஒய் இட் இஸ் இஸ் நெசரி டு ஃபாலோ த ஷெடியூல் பன்னெண்டு மாதம் குழந்தை வரைக்கும் என்னென்ன தடுப்பூசி போடணும்னு கேட்குறாங்க பிறந்தோன்னா போடுற வேக்சின் வந்து பிசிஜி அது ஃபஸ்ட்டு டோஸு ஃபிஃப்டீன் டேஸில் போடுறது வந்து ஓரல் போலியோ வேக்சின் போலியோ வராமல் இருக்கிறதுக்காக போடுறது அதுவும் ஃபஸ்ட்டு டோஸு சிக்ஸ்த் வீக்கில் டிபிடி அண்ட் போலியோ போடுறாங்க டென்த் வீக்லேயும் டிபிடி அண்ட் போலியோ போடுறாங்க ஃபோர்டீன்த் வீக்லேயும் டிபிடி அண்ட் போலியோ போடுறாங்க அதே மாதிரி கரெக்டாக ஒம்பது மாதத்துலேருந்து பன்னெண்டு மாதம் அந்த குழந்தைக்கு ஒரு வயசுக்குள்ளே மீசல்ஸ் வேக்சினும் போட்டுடுறாங்க இந்த ஷெட்யூலில் ஏன் கரெக்டாக போடணும்னு கேட்குறாங்க இந்த ஷெட்யூலை ஃபாலோ பண்ணி கரெக்டாக அந்த குழந்தைங்களுக்கு தடுப்பூசி போடும்போது தான் ஃப்யூச்சரில் எந்த ஒரு பெரிய இந்த மாதிரி வியாதிகள் வராமல் நோய் வராமல் பிள்ளைங்க வந்து ஹெல்தியா வாழ்வாங்க அதுக்காக தான் கரெக்டா ஷெட்யூல் படி இம்யூனைசேஷன் போடுறது இந்த வீடியோட வேர்ல்ட் ஆஃப் மைக்ரோப்ஸ் லெசன் முடிஞ்சிருது நெக்ஸ்ட் வீடியோல நம்ம அடுத்த லெசன் பார்க்கலாம் தேங்க்யூ